L'épissure renversée sert à terminer de façon permanente l'extrémité d'un cordage à trois torons. Elle permet aussi de former une poignée à l'extrémité d'un cordage. Pour réaliser une épissure renversée, la technique est la même que pour l'épissure courte. Les torsadés, d'abord les torons sur cinq ou six spires, et enroulé à cet endroit du ruban adhésif sur le cordage, dans le sens du commettage pour empêcher les torons de se desserrer. Bridé aussi très serré, l'extrémité de chacun des torons, en enroulant toujours le ruban adhésif dans le sens du commettage. Commencez l'épissure en confectionnant une tête d'alouette. Pour cela, enlevez le ruban adhésif, déterrenez l'extrémité du cordage jusqu'à l'âme, formez une boucle avec le torron inférieur et glissez le torron du milieu par-dessus le torron inférieur dans le sens de la torsion. Répétez l'opération en ramenant le torron supérieur par-dessus celui du milieu. Puis, en passant le dernier torron par-dessus le torron supérieur et ensuite dans la boucle. Serrez le nœud en tirant sur le torron tout en les tournant dans le sens du commettage pour les placer bien côte à côte et obtenir une belle tête d'alouette. Pour confectionner l'épissure, passez un courant par-dessus le dormant voisin, puis par-dessous le suivant, et tout en le torsadant dans le sens du commettage, le faire passer dans l'ouverture en le tirant à 90 degrés avec le dormant. Après ces trois premières passes, souquez fermement sur chaque torrent. Continuez l'épissure en procédant de la même manière. Lorsqu'on enroule la corde vers soi, on constate que la boucle suivante est déjà exécutée. Passez le courant suivant sur le torron adjacent et sous le torron suivant pour exécuter la seconde série de passes. Ne pas oublier de torsader les torrons lorsqu'on les glisse entre les dormants.
Comme les pissures renversées n'est soumise à aucune tension, trois séries de pas suffisent. On obtient de meilleurs résultats en coupant, en pinçant ou en entrelaçant les extrémités selon ses préférences. L'épissure obtenue doit avoir une forme ronde, bien régulière.